ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரடக்டரி பார்ட் தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஓர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வரும் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்டை முடிச்சுட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் என்ட்ரி ஆகி இருக்கிற உங்களுக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நல்ல தரவாக புரியணும்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் அதாவது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான ஓர் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு ரிலேட்டடான பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு தரவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் ஈவன் ஹையர் எஜுகேஷனில் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியை முக்கியமாக ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை லேர்ன் பண்ணுறப்ப அந்த ரியாக்ஷன் கான்செப்ட்ஸ் கன்வர்ஷன்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாமே கிளியராக புரியும் பிகாஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியோட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியா நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ இதை வேணான்னு நம்மளால் விட்டுறவே முடியாது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான அன்அவாய்டபிள் ஏரியா ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி தான் இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நாம் இந்த வீடியோலையும் இனி வரப்போகிற அப்கமிங் வீடியோஸ்லையும் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸோட ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாலே ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ரியாக்ஷன்னா எனது ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு சேஞ்சுக்கு உள்ளாகி என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்டை சம்மந்தமே இல்லாமல் அதாவது நீங்கள் ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிறீங்க அது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் வேறு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக ஆகிடுது அதை தான் நம்ம ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ரியாக்டன்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸை ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த ப்ராசஸை ரியாக்ஷனுன்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தரவாக கிளியராக தெரியும் பிகாஸ் நீங்கள் லோயர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லே இது எல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க இந்த சாப்டரில் நம்ம ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்றதை விட ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஒன்றுமே இல்லை இந்த ரியாக்டன் இருக்குல்ல இது ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டாக இருந்தா ஆர் ஆர்கானிக் மாலிக்யூலாக இருந்தா அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் அப்போ நமக்கு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஆர் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்னா என்னது கார்பன் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்ட்ஸ் முக்கியமாக அந்த காம்பவுண்ட்ஸில் கார்பன் அதிக அளவில் மேஜர் ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் தான் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரியாக்டன்ட் ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்யூலாக இருக்கிறப்ப அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா ஸோ இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் தான் இட் இஸ் கோயிங் டு அண்டர் கோ கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஓகே ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு டெக்னிக்கல் சயின்டிஃபிக் டேர்மால டினோட் பண்ணுறாங்க விச் இஸ் கால்ட் அஸ் சப்ஸ்ரேட் அப்போ சப்ஸ்ரேட்னா என்னென்னா இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூலில் தான் ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது ஆர் இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் தான் இட் இஸ் அண்டர் கோயிங் கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஆர் இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் இது தான் ஏதோ ஆக போகுது ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் என்ன ஆக போகுது எப்படி ஆக போகுது அப்படின்னு இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் இதை நம்ம சப்ஸ்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் முக்கியமாக ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப இந்த சப்ஸ்ரேட்டு தான் நியூ பாண்டை நியூ பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கார்பனை சப்ளை பண்ணும் ஸோ அ சப்ஸ்ரேட் அண்டகோஸ் கெமிக்கல் சேஞ்ச் சப்ளைஸ் கார்பன் டு நியூ பாண்ட் இட் இஸ் அ மாலிக்யூல் ஆன் விச் அட்டென்ஷன் ஷுட் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஓகே இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் கூட இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ண போது அதை நம்ம ஜென்ரலாக ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் சின்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு அட்டாக் திஸ் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் திஸ் ரியேஜென்ட் இஸ் செட் டு பி அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் ஓகே அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் இப்போ இந்த சப்ஸ்ரேட்டும் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட்டும் ரியாக்ட் பண்ண போது ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப அவங்க டைரக்டாக ப்ராடக்டை கொடுக்காம என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நடுவில் ஒரு காம்பவுண்டோ 
வேறு ஒரு காம்பவுண்ட் ப்ராடக்ட் இல்லாத வேறு ஒரு காம்பவுண்ட் அதை இன்டர்மீடியேட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஆர் நடுவில் ஒரு ஒரு அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் அதாவது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஸோ இதுக்கோ மாறுறாங்க அதுக்கு அப்புறமா தே ஆர் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இது ஒரு ஸ்டெப்லேயோ அல்லது நிறைய ஸ்டெப்ஸ்லேயோ இருக்கலாம் அப்போ நிறைய ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதை சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் சப்ஸ்ட்ரேட் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் அட்டாக்கிங் ரீஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது இன்டர்மீடியட் ஒரு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த ப்ராசஸ் ஆர் இந்த கன்வர்ஷன் ஆர் இந்த ரியாக்ஷன் ஆர் இந்த சேஞ்ச் ஒன் சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நடக்காமல் இட் கேன் அக்கர் இன் மோர் தென் ஒன் ஸ்டெப் ஆர் சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் சீரீஸ் ஆஃப் சிம்பிள் குட்டி குட்டி ஸ்டெப்ஸ் ஓகே இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்னா சேர்த்து ஒரே பேரில் சொல்லலாம் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் மெக்கானிசம் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு புது வார்த்தையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பாய்ஸ்லாம் இந்த மெக்கானிசம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிகாஸ் மெஷின்ஸு வெஹிக்கிளெல்லாம் நம்ம இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு மெஷினோ ஆர் ஒரு வெஹிக்கிளோ என்ன மெக்கானிசம் அங்கே இருக்குது அப்படின்ற வேர்டை அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மெக்கானிசம்னால் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் ஒரு சிமிலர் மீனிங் தான் இங்கேயும் ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் ப்ராடக்டாக மாறுது யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது எந்த டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ட் பண்ணுது என்ன ப்ரெஷரில் ரியாக்ட் பண்ணுது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது எந்தெந்த ஸ்டெப்ல எப்படியெல்லாம் மாறுது ஃபார்ம் ஆகிற இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் யாரு என்ன டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கு இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப எத்தனை ஸ்டெப்ஸ்ல இது வந்து நடக்குது அதில் எந்த ஸ்டெப் ரொம்ப ஸ்லோயஸ்ட் ஸ்டெப் ஏன்னா எப்பவுமே ஸ்லோயஸ்ட் ஸ்டெப்பை தான் நம்ம வந்து ஸ்பீடை டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் ஏன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டாக நடந்தால் ஸ்பீடை வந்து அளக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரு கன்வெர்ஷன் ஆர் ஒரு ஸ்டெப் இதில் நடக்குது அந்த ஸ்டெப் வந்து ஸ்லோவாக நடக்குதுன்னா அதோட ஸ்பீட் வந்து நமக்கு டிடர்மின் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ ஒரு கன்வர்ஷன் ஆர் ரியாக்ஷன் பர்టిక్యులர்லி ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் நடக்கறப்ப அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல எந்த ஸ்டெப் ஸ்லோ ஸ்டெப்போ அத பேஸ் பண்ணி நம்ம ரேட்ட டிடர்மின் பண்ணலாம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு சோ வாட் இஸ் மெக்கானிசம் அப்படினா தி சீரிஸ் ஆஃப் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் விச் கலெக்டிவ்லி ரெப்ரசன்ட் தி கெமிக்கல் சேஞ்ச் फ्रॉम சப்ஸ்ட்ரேட் டு ப்ராடக்ட் இஸ் कॉल्ड அஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இப்படி நம்ம அத சொல்லலாம் A sequential account. Sequence is one order of the account. How do you do it? Of each step. And the reaction is one step. One step. Describing details of. What do we know? What direction is moving? 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 Energetic surround bond cleavage and bond formation. One reaction is moving. One product is moving. One bond is moving. One bond is moving. One bond is moving. New of form ago. So, what is involved in energetics? Enna? And the rates of transformations of reactants into products. Reactant to product is more. That is the time. That is the rates of transformation. This is all the time. We can say single word. Reaction mechanism. This is the substrate of the organic molecule. யாரை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் யார் கெமிக்கல் சேஞ்சுக்கு ஆக போகிறாங்க அப்படிங்கிறது சப்ஸ்ட்ரேட்னு சொன்னோம் பட் இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சை உண்டாக்குற ஆள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் பிகாஸ் இட் அட்டாக்ஸ் த சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் யாராக இருக்கலாம் பாருங்கள் ஆர்கானிக்காக இருக்கலாம் இட் கேன் பி இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஈவன் ஹீட்டாக இருக்கலாம் லைட்டாக இருக்கலாம் ஃபோட்டான்ஸாக இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் பட் என்ன முக்கியமாக இருக்கணும்னா இட் ஷூட் பிரிங் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச் change in the substrate okay so substrate na enna nu paathitom attacking reagent na enna nu paathitom intermediate or transition state na naduvula edavadhu reaction oda product form agrathukku munadi edavadhu reactant product ah convert agra and the process la naduvula edha substance form agala adha da intermediate nu solrom so vera edavadhu or state la irukkalam adha da transition state nu solrom idu nariya steps la nadakkalam adha da mechanism nu solrom so idu da nama introduction so organic reaction eppadi nalla understand pannikka mudiyum 
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வேணும் அண்ட் இந்த ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட் என்ன மாதிரி இருக்காங்க த டைப் ஆஃப் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம்ட் இதுக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனை நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் நம்ம மெக்கானிசம்னு சொல்கிறோம் சரி ஏன் இந்த மெக்கானிசத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட ரியாக்டிவிட்டியை நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இது இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது இது இது கூட ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுது இது இது கூட ஸ்லோவாக ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ இப்படி தான் இங்கே எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் பார்த்தினா என்டையர் டீட்டெயிலும் நமக்கு மெக்கானிசம் மூலமாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ தட் அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட ரியாக்டிவிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நம்ம கேரி அவுட் பண்ணலாம் இன்னொன்று அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை நம்ம சிந்தசைஸ் பண்ணுறோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம்னா இந்த ரியாக்டிவிட்டிலாம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அவர் எப்படி அது ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அந்த சிந்தசைஸை சிந்தசிஸை கிளியராக ஈஸியாக கன்வீனியண்ட்டாக பிளான் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராப்பர் பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜி கேன் பி ஃப்ரேம்டு அதுதான் இந்த மெக்கானிசத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான யூஸ்ஃபுல்னஸ் So this is all in this introduction. So next video le nama mukhya mana concept ana fission in covalent bond. Ida pati da nama discuss pana poro. Thank you.